ஓகே வணக்கம் தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியோட இந்த வார செய்திகளுக்கு வந்து வரவேற்கிறேன் நான் வந்து மோகன் என்னோட வந்து காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவோட வாராந்திர கூட்டத்தில் வந்து இணைஞ்சிருக்கிற நண்பர்கள் எல்லாரும் வந்து இங்கே இணைஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த வார வாரம் வந்து நாங்கள் ஃபோர்ஸ் அதாவது கட்டற்ற மென்பொருள் உலகத்தில் வந்து நடக்கிற பல செய்திகளை வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச செய்திகளை வந்து நாங்கள் உங்களோட வந்து ஷேர் ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு முதல் செய்தி வந்து பரமேஸ்வர் வந்து ஆரம்பிப்பார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ மோகன்ஜி அவர் ஏன் என்னை கோத்து விட்டாரு முதல்ல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்கு நான் இந்த வாரம் நடுவுலயே வந்து அவருக்கு மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து நோண்டி நோண்டி ஒரு பெரிய எல்லாரையும் ரொம்ப சாக் ஆகல ஆக்சுவலி இந்த நியூஸுக்கு ஆனால் ஒரு பெரிய நியூஸ் தான் என்ன அப்படின்னா ஆர்ஹெச்எல் வந்து ஒரு பப்ளிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் ஆர்ஹெச்எல் எப்பெல்லாம் வந்து பப்ளிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போலாம் வந்து பல திடுக்கிடும் உண்மைகள் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு உண்மை தான் வந்து இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்டோய ஸ்ட்ரீம் தான் வந்து பப்ளிக் ஆராய்ச்சிகள் ரிலேட்டட் சோர்ஸ் கோட் பேக்கேஜஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு ரெப்பாசிட்ரி அப்படியாக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஆராய்ச்சிகள் வந்து ஒரு என்டர்பிரைஸ் லெக்ஸ்ன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஸ்டில் அது ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்றதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆராய்ச்சியலோட சோர்ஸ் கோட் வந்து கிட் டாட் சென்டோஸ் டாட் ஆர்ட் அப்படின்ற அந்த அந்த கிட் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலராக நடந்துட்டு இருந்தது ஆனால் வந்து இப்போ அவங்க ரீசெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இனிமேல் வந்து அந்த ரெப்பாசிட்டிக்கு நாங்கள் புஷ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன கணக்கு அப்படின்னா ஆக்சுவலி ஆராய்ச்சியல் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு பேக்கேஜஸ்லாம் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதுலேருந்து ஃபெடோரா ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஃபெடோரா ப்ராஜெக்ட்லேருந்து சென்டோ எஸ் ஸ்ட்ரீம்னு ஒன்று உருவாக்குனாங்க அந்த சென்டோ எஸ் ஸ்ட்ரீம்லேருந்து எடுத்து ஆராய்ச்சியல் வந்து அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் அண்டு பெய்டு டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆராய்ச்சியல் சோர்ஸ் கோட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ நாள் நடந்திருந்தது இந்த பெய்டு ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு அதெல்லாம் பண்ணியும் அந்த ஆராய்ச்சியல் வந்து சோர்ஸ் கோடை வந்து அந்த கிட் டாட் சென்டோ எஸ் டாட் ஆர்குன்ற அந்த பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டிக்கு வந்து புஷ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இனிமேல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெப்பாசிட்டிக்கு புஷ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் சென்டோ எஸ் ஸ்ட்ரீமுக்கு என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் வந்து ஆக்சஸபிளாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அப்போ பெய்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கெலாம் என்ன பதில் அப்படின்னா நீங்கள் ஆராய்ச்சியால் லைசன்ஸை பெய்டாக வாங்கியிருக்கீங்க காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு மட்டும் ஒரிஜினல் ஆராய்ச்சியல் சோர்ஸ் கோட் வந்து கஸ்டமர் போர்ட்டல்லையே கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உறுதியாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால் பெய்டு கஸ்டமர்ஸ்க்கு நோ ப்ராப்ளம் பட் ஆராய்ச்சியல் அண்ட் ஆராய்ச்சியல் டிரைவ்டு சோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ ஆராய்ச்சியலோட சோர்ஸ் கோட்லேருந்து எடுத்து தான் ஆல்மால் லினக்ஸ் அண்டு ராக்கி லினக்ஸ் இந்த மாதிரி லினக்ஸ்லாம் வந்து டெரைவ் பண்ணிடுறது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கிட் டாட் சென்டோஎஸ் ஆர் டாட் ஆர்குன்ற இந்த ரெப்பப்ளிக் ரெப்பாசிட்டிலேருந்து தான் கோடு எடுத்து அதுக்கு மேலே அவங்களோட பப்ளிக் டெவலப்மெண்ட்லாம் வந்து கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இப்போ இது இந்த ரெப்பாசிட்டி வந்து வர போகிறது இல்லை டேரெக்டாக நாங்கள் சென்டோஎஸுக்கு பண்ணுற கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும்தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது வந்து ஆக்சுவலி ஆராய்ச்சியலோட டெரிவேட்டிவ் மாதிரி வராது இப்போ இவங்கெல்லாம் போய் சென்டோ எஸ்ட்ரீம் எடுத்தாங்கன்னா ஆராய்ச்சியலோட அப்ஸ்ட்ரீம் அதாவது ஆராய்ச்சியலில் ப்ரைவேட்டாக நடக்கிற சேஞ்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்காது சென்டோ எஸ்ட்டில் பண்ணுற கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிக்கல் இருக்குது ஆனால் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆராய்ச்சியிலே நீங்கள் டெவலப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து சோர்ஸ் கோட் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மூணு ஓப்பன் சோர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து பப்ளிக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே நல்லது நல்லது அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது சில கார்பரேட் சூழ்ச்சிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து ஃபைனலான ஆன்சர் ஏன்னா ஆராய்ச்சியல் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ் பண்ணி காசு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஃபைன் அண்ட் பெஸ்ட்டு ஸ்டில் அவங்களோட சோர்ஸ் கோட் வந்து அவைலபிளாக இருந்தது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாத மாதிரி இருந்தது ஆனால் இப்போ அவங்களாம் சொல்கிறாங்க
இஎல் அப்படின்னா ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் அதுதான் வந்து அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து ஆர்ஹெச்சிஎல் ஆர்ஹெச்சிஎல் சொல்றாங்க என்னன்னு புரியலன்னா ஆர்ஹெச்சிஎல்ன்றது வந்து ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் இன்னைக்கு வந்து மேக்சிமம் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு ஜவா டெவலப்பரா இருக்கீங்கன்னா உங்களோட கோடு வந்து ரன் ஆக போற ஒரு லினக்ஸ் மிஷின் வந்து மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்ஹெச்சிஎல் அப்படின்ற ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ்ன்ற ஒரு சர்வர்ல ஐ மீன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல தான் வந்து ரன் ஆகும் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா ஆர்ஹெச்சியோட ரெட் ஹேட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு பத்து வருஷம் பேக் இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் இப்போது ஒரு பத்து வருஷம் பேக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் ஓப்பன் சோர்ஸ்னா அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் நீங்கள் யார் வேணாலும் அந்த நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உபுன் டூ யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உபுன் டூ எப்படி உருவாக்குறாங்க அந்த சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கும் நீங்கள் போய்ட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் டெபியோனோ டெபியனில் ஓப்பன் சோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கன்னா டெபியனோட அந்த அந்த சோர்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு ஆப்ரேட்டிங் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் வந்து சோர்ஸ் கோடு வந்து ஓப்பனில் வைக்கணும் அப்படி வந்து வைக்கணும் அதுதான் வந்து ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஜிபிஎல் லைசன்ஸில் இருக்கிற அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் கோடு வந்து ஜிபிஎல் லைசன்ஸ்னா அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து ஓப்பனாக வைக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த அந்த ரூல் அந்த 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 லைசன்ஸோட டேர்ம்ஸு இது பாரு இது இதுதான் வந்து எல்லா எல்லா டிஸ்ட்ரோவும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆர்ஹெச்சிஎல் மட்டும் ஆர்ஹெச்சிஎல் அதாவது ரெட் ஆட் மட்டும் என்னென்னா அவங்களோட கோடு அந்த அந்த பில்டு பண்ற அந்த சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பில்டு அந்த சோர்ஸ் வந்து ஓப்பன்ல தான் இருக்கும் பட் ஆனா அந்த டவுன்லோடு வந்து உங்களால ஈஸியா பண்ண முடியாது அந்த பில்டு எடுத்து அந்த ஆக்சுவல் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஐஎஸ்ஓ ஃபைல் இருக்குதுங்க அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது அது உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரெட் ஆட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு ரெட் ஆட் இங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெட் ஆட் இங்க்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியில வந்து நீங்க போய் கேட்கும் நீங்க அப்படி கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நாங்க வந்து சோர்ஸ் வந்து நாங்க கொடுத்துடுறோம் ஆனா அது அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து பில்டு பண்ண அந்த அந்த ஐஎஸ்ஓ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஐஎஸ்ஓவை வந்து நீங்க நீங்க போய் உங்களுக்கு வேணும்னா எங்க கம்பெனியோட நீங்க வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கணும் என்ன அக்ரிமெண்ட்னா நாங்க வந்து நீங்க அந்த லைஃப் டைம் அந்த நீங்க எவ்வளவு நாள் வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை நீங்க ரன் பண்றீங்களோ அத்தனை நாளுக்கும் வந்து எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து நீங்க சப்போர்ட்க்கு வந்து நாங்க வந்து சப்போர்ட் கொடுப்போம் அதுக்கு வந்து அமௌண்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு கண்டிஷன் வைப்பாங்க நான் வந்து பைனரி கொடுக்குறேன் அந்த ஐஎஸ்எஃப் ஐல கொடுக்குறேன் பட் ஆனா வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் கான்ட்ராக்ட் போடுங்க சப்போர்ட் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டுவாங்க அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுனாலும் இவங்க போயிட்டு அதை அந்த ஒரு டர்ம்ஸ் அந்த டர்ம்ஸ் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் பிரகாரம் அந்த பக்கை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான செக்யூரிட்டி அப்டேட் எல்லாமே வந்து இந்த ரெட் ஆக்ட் கம்பெனி ரெட் ஆக்ட் இன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனி வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க இது வந்து கார்பரேட் வேர்ல்டில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா கார்பரேட் வேர்ல்டில் வந்து என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நம்ப நம் நம்பகமான ஒரு 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 சப்போர்ட் வந்து வேணும் ஒரு எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மள மாதிரி நார்மலாக இருக்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு வந்து சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக எது எது கிடைக்கிதோ அதுதான் பார்ப்பாங்க பட் ஆனால் வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரன் பண்ணுற இப்போ பேங்க்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து ரன் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பகமான ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணுன்றதுனால ரெட்டேட் வந்து அந்த மாதிரியான கார்பரேட் என்வான்மெண்ட்டில் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுது இன்னைக்கு வந்து ஆர்ஹெச்சிஎல் சர்டிபிகேட் வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வேலை எப்படி ஈஸியா கிடைக்குது அப்படின்னா இதனால தான் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது அந்த ரெட் ஆட்ன்ற கம்பெனியோட சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேங்க்ஸ் இல்ல இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஆட்டை வந்து நம்புறாங்க ஏன் நம்புறாங்கன்னா இதுதான் காரணம்
ஆஹ் அவன் என்ன சொல்லுவானா நீ இப்போ சரிடா நான் வந்து நான் பைனரி எல்லாம் உனக்கு கொடுக்க முடியாது வேணும்னா நீ சோர்ஸ் கோடு இருக்குல்ல சோர்ஸ் கோடு தானே உங்களுக்கு சோர்ஸ் கோடு ஓப்பன்ல இருக்கு நீ போய் எடுத்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லிருப்பான் சொல்லுவாங்க இது வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தா நிலமரத்து நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் சப்போஸ் நீங்க வந்து ஒரு எஸ்எம் மீன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் வேணாம் நானே வந்து எனக்கே வந்து லினக்ஸ் நல்லா தெரியும் எனக்கு ஐஎஸ்ஓ கொடுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரெட் ஆக்ட்டு போய் கேட்டீங்கன்னா அவன் என்ன சொல்லுவான்னா நான் ஐஎஸ்ஓ எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அந்த ஃபைல் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் நீ வேணும்னா ஓ அந்த சோர்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நீயே வந்து பில்டு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவான் ஓகேங்களா ஸோ அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்து அது அது மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு குரூப் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஓப்பன் சோர்ஸ்ல இருக்கிற அந்த டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓகே ஆஹ் அவன் தான் வந்து சோர்ஸ் கோடு தான் வந்து ஓப்பன்ல இருக்குன்னு சொல்றான் இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த சோர்ஸ் கோடு அந்த ரெட்டோட அந்த ஆப்பரேஷன் சோர்ஸ் கோடை வந்து நாம எடுத்து அந்த ரெட்ஸ் பிராண்டிங் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 ஹேட் அந்த ரெட் அந்த பிராண்டிங்க மட்டும் எல்லாத்தையும் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டு அந்த சோர்ஸ வந்து இவங்க பில்ட் பண்ணி சென்டோ எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு டெரிவேட்டிவ் ரெட் ஆக்ட் வந்து அந்த டெரிவேட்டிவ் வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க அதாவது சோர்ஸ் வந்து சேம் தான் அந்த ஆப்பர்னைசேஷன் சோர்ஸ் வந்து சேம் ஒரு பில்ட் வந்து ரெட் ஆக்ட் இன்னொரு பில்ட் வந்து சென்டோ எஸ் அப்படின்ற மாதிரி அப்படிதான் வந்து ரெண்டு இதுவா இருந்தது ஓகேங்களா ஒரே சோர்ஸ்ல இருந்து ரெட் ஆக்ட் அப்படின்ற ஒரு பில்ட் வரும் சென்ட்ரோசன்ற இன்னொரு பில்ட் வரும் இதனால என்ன ஆச்சுன்னா காசு இருந்து சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட் ஆக்ட் போவாங்க ஆக்சுவல் ரெட் ஆக்ட் என்டர்பிரைஸ் போவாங்க இது மாதிரி எனக்கு சப்போர்ட் தேவையில்லை எனக்கு வந்து ஓகே நானே மேனேஜ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த சென்டோஸ் வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ஏன்னா நிறைய எஸ்எம்பிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்பிரைஸ் கிரேடு ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அதுவும் இல்லாம ஒரு ஃப்ரீயாவே கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்னதுன்னா அவங்களுக்கு காசு வந்து மிச்சம் ஸோ அதனால நிறைய பேர் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா நிறைய டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து காசு மிச்சம் பண்ணணும்ன்றதுக்கோசரம் சென்ட்ரோ வயசுல வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ராவல் பண்ணாங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து ரொம்ப காலமா ஓடிட்டு இருந்துச்சு அந்த வண்டி அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அந்த வாக்கில் வந்து ஐபிஎம் வந்து ரெட் ஆக்டை வந்து வாங்கிட்டாங்க ரெட் ஆக்ட்ன்ற கம்பெனி வந்து ஐபிஎம்ன்ற கம்பெனி வந்து வாங்கிட்டாங்க இப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா சென்டோவேஷன் சொல்லிட்டு ரெட் ஆக்டில் ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து ரெட் ஆக்டை வந்துச்சு சென்டோவேஷன் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னா ஐயா சென்டோவேஷ் மட்டும் வரல இன்னொரு ஓஎஸும் வந்து வந்துச்சு ஆரக்கல் இன்னக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆர ஒரு டிஸ்ட்ரோ இருக்கு நீங்கள் ஆரக்கல் ஆரக்கல் கிளவுட் இருக்கு ஆரக்கல் கிளவுட் யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஆரக்கல் லினக்ஸ் தான் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அந்த ஆரக்கல் லினக்ஸும் ரெட் ஆக்டோட அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து வந்தது தான் ஓகேங்களா இந்த மூணு பிளேயரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து கதை சொல்லி தான் இப்பயும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த வாரம் வந்து இப்பி போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப நேரம் போகும்னு நினைக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்ன என்னால எந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டா முடிக்க முடியுமோ முடிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மூணு பிளேயர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ரெட் ஆக்டு டென்த்தோ வயசு இப்போ மூணாவது பிளேயர் நான் சொன்னது வந்து ஆரக்கல் லினக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போதான் வந்து ஐபிஎம் வந்து ரெட் ஆட்டை வந்து வாங்கிட்டாங்க ரெட் ஆட்ன்ற கம்பெனியை வாங்கிட்டாங்க ஸோ ஐபிஎம் என்ன முடிவு பண்றாங்கன்னா ஐபிஎம்க்கு வந்து சென்டோவஸ் வந்து பிரச்சனை கிடையாது பட் ஆனால் ஆரக்கல் லினக்ஸ் சொல்லிட்டு இந்த ஆரக்கல் காரை வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சுங்களா அவங்க வந்து அவங்க அட்லீஸ்ட் வந்து சென்டோஸ் வந்து அவங்க ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க பேக் டு ரெட் ஆக்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதாவது பண்றாங்கன்னா சென்டோஸ் வந்து பேக் டு ரெட் ஆக்ட் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க பட் ஆனா இந்த ஆரக்கல் இருக்கான் பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து எதுவுமே பண்ண மாட்டான் கான்ட்ரிபியூஷன் எதுவுமே கிடையாது அவன் வந்து எல்லா எல்லாரோட உழைப்பையும் வந்து அவன் வந்து எடுத்துக்கிட்டு அவனோட ஓன் விஷயத்த வந்து அவனோட ஓன் டைம்ஸ்ல வந்து அவன் பண்ணிட்டு இருந்தான் இந்த ஆரக்கல் இது வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா ஆயிடுச்சு ஐபிஎம
சரி பக் டு பக் வந்து ஈக்குவல் அண்ட்னு சொல்றானுங்க இல்லையா அதை வந்து முதல்ல உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா சரி இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க வந்து சோர்ஸ் கோடு வந்து ஆர்கலோட சாரி ரெட்டேட்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து நாங்க அப்படியே வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ரெட்டேட்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னா சென்ட்ரோ ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் வந்துச்சு ஆஹ் ஆக்சுவலா ஆர் ரெட்டேட்டே வந்து எதுல இருந்து வருதுன்னா பெடோரால இருந்து தான் வருதுன்னு சொல்லுங்க பெடோரா பெடோரால இருந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் நல்லா வந்து ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணி பக் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆர்ஹெச்சிஎல் சொல்லிட்டு அந்த அதோட சோர்ஸ் கோடு வரும் அது அதனால என்ன சொல்லுவாங்க பெடரா வந்து ஆரக்களோட அப்ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க இதுல என்னப்பா ஐடிஎம் என்ன முடிவு பண்றதுன்னா ரெடேட்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து நீங்க வந்து ரெடேட்டோட சோர்ஸ் கோடு வந்து நாங்க ஓப்பன்ல வைக்க மாட்டோம் உங்களுக்கு ரெடேட்டோட சோர்ஸ் கோடு வேணும்னா சென்டோ ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு சென்டோஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க எப்படி க்ளோஸ் பண்ணாங்க ஐடிஎம் வந்து சென்டோஸ் எப்படி க்ளோஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதோட டெவலப்பர் கலக்கே வந்து இவங்க ரெட்டாட்டுக்கே வந்து வர சொல்லிட்டாங்க சென்டோஸ் டெவலப்பர் எல்லாத்தையும் எல்லாருமே வந்து ரெட்டாட் டெவலப்பர்ஸா மாத்தி அதே டெவலப்பர்ஸோட வாயாலேயே வந்து இதுக்கு மேல வந்து சென்டோஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வச்சுட்டாங்க ஐடிஎம் சென்டோஸ் வந்து கிடையாது உங்களுக்கு வேணும்னா சென்டோஸ் வேணும்னா உங்களுக்கு சென்டோ ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டிஸ்டோ வந்து நாங்க வைக்கிறோம் அது வந்து ஆக்சுவலா ரெட்டேட்டோட பக் டு பக் கம்பேட்டபிலிட்டி கிடையாது அது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் பெடோரா மாதிரி பெடோராவுக்கும் ரெட்டாட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரோ ஸ்ட்ரீம் சென்ட்ரோ ஸ்ட்ரீமே வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்போ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து சென்ட்ரோ ஸ்ட்ரீம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் இது வந்து அவங்களோட ஓனர் ஐடிஎம் தான் வந்து இவங்களை வந்து பேச வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு அப்பவே வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப இந்த உலகத்துல அதாவது அந்த ரிட்டையர்ட் சென்டர்ஸ் அந்த நார்மலா போயிட்டு இருந்த அந்த உலகத்துல வந்து பெரிய ஒரு இம்பாக்ட் ஆச்சு ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து சென்டர்ஸ் சென்டர்ஸ் வந்து எப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா ரெட்டையோட பக் டு பக் கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு ஓஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆனாங்க அதனால வந்து என்ன ஆச்சுன்னா அப்பதான் வந்து சென்டர்ஸ் மூடுறதுனால அல்மா அல்மா மீனக்ஸும் ராக்கி மீனக்ஸும் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ரெட்டாக்ஸ் ஈக்குவலண்டா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இப்போ இப்பவும் இந்த அந்த சுச்சுவேஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெட்டாட்டோட போஸ்ட் கோடு வந்து ஓப்பன்ல தான் வச்சிருந்தாங்க யார் வேணாலும் பில்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு ஆனா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த 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 டைம்ல வந்து இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு அதாவது சென்டர் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு எடுத்து வந்தாங்க அதெல்லாம் நடந்துச்சு சென்டர்ஸ் போயிட்டு அதாவது சென்டர்ஸ் டெவலப்பருக்கு வந்து சென்டர்ஸ் இல்ல இது மேல கிடையாதுன்னு சொன்ன பிறகு வேற சில டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க நீ மட்டும் தான் பில்டு பண்ணுங்க நானே பில்டு பண்ணிக்கிறேன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆப்பர்டிங் சிஸ்டம் வந்துச்சு அல்மா லினக்ஸும் ராக்கி லினக்ஸும் வந்துச்சு ஆனா இப்ப இன்னைக்கு பரமேஸ்வர் சொன்ன அந்த நியூஸ் வந்து என்ன என்ன நியூஸ்னா ஆஹ் அரக்களோட அந்த அந்த சாரி ரெட்டேட்டோட அந்த சோர்ஸே வந்து இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டெவலப்பர்ஸ் ஒன்லி டெவலப்பர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஒர்க்கோடு இருக்கு டெவலப்பர்ஸ் அதாவது அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண டெவலப்பர்ஸ் ஒன்லி அப்படின்ற மாதிரி எடுத்து வந்தாங்க அப்ப ஆல்மோஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெட்டாட்டோட சோர்ஸ் கோட வந்து எந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அதாவது லீகலா வந்து க்ளோஸ் கிடையாது பட் ஆனா ஆல்மோஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்ற எடுத்துட்டு போயிட்டதுனால இதுக்கப்புறம் வந்து அல்மா லினக்ஸோ இல்ல ராக்கி ராக்கி லினக்ஸ் யாராவது வந்து அல்மா லினக்ஸ்ல இருக்கிற டீம்ல இருக்கிறவங்களோ இல்ல ராக்கி லினக்ஸ் டீம்ல இருக்கிறவங்களோ ஆஹ் ரெட்டாட்டோட சோர்ஸ் கோடு வேணும்னா முதல்ல அவங்க வந்து ரெட்டாட் டெவலப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து வாங்கணும் அதுக்கு வந்து காசு பே பண்ணணும் ஸோ அப்படி காசு பே பண்ணாதான் அந்த சோர்ஸ் கோடை வந்து அவங்களால பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த நியூஸ் அந்த நியூஸ் ஏன் வந்து அது மாதிரி பண்றாங்க இது வந்து இல்லீகல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேர் சொல்றாங்க ஆஹ் இல்ல இல்ல இது வந்து லீகல் தான் ஏன்னா சோர்ஸ் வந்து ஓப்பன்ல தான் இருக்கு ஆஹ் ஆனா அந்த சோர்ஸ் இருக்கிற இடம் தான் வந்து ஆஹ் க்ளோஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் ஆனா நீங்க ரெட்டாட்டு கிட்ட
அப்போ வந்து அல்மன் எனக்கோ ராஃபில் எனக்கோ வந்து பக் டு பக் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ரிட்டையோட பக் டு பக் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்ல முடியாது ஐபிஎம்மோட மெயின் கோல் என்னன்னா அந்த பக் டு பக் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு வேற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஐபிஎம்மோட மெயின் மெயின் ஃபோக்கஸ் அதை வந்து ஆல்மோஸ்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அவங்களோட மெயின் பிரச்சனை என்னன்னா ஆரக்கல் எனக்கு வந்து தடுக்கணுன்றது அதாவது பக் டு பக் கம்பேட்டிவிட்டி வந்து ஆரக்கல் எனக்கு வந்து வரக்கூடாது அப்படின்றது தான் வந்து அவங்களோட ஏன்னா அப்படிஸ்லியே வந்து அது ஒரு கார்பரேட் கார்பரேட் கம்பெனி ஸோ கார்பரேட் கம்பெனினா எப்படி இயங்குவாங்கன்னு இப்படி தான் கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இஷ்டி நான் வந்து சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலி நல்ல ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா பேக்ரவுண்டில் என்ன நல்லா நடந்துருக்குன்னு எல்லாருக்கும் இப்போ தான் கிளியராக தெரியும் ஏன்னா வெறும் இந்த நியூஸ் படித்தா நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலி இம்பேக்டே தெரியாது ஆனால் ஒரிஜினலாக அந்த சென்ட்ரோ ஸ்ட்ரீம்லேருந்து எடுத்தா என்ன பிரச்சனை வரும் இந்த ஒன் டு ஒன் பக் டு இது வந்து பக் கேப்பபிலிட்டி வந்து அது இல்லை அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை தான் வந்து வெடிக்க வைக்கிறது ஸோ இப்போ வந்து அந்த ஆரச்சியலில் வர அந்த சீக்ரெட் சில டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் எல்லாருக்கும் வெளில தெரியாது டெவலப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இல்லைனா அப்படின்றது தான் எல்லா டெவலப்பர்ஸோட கோவமும் அதுக்கு கண்டிப்பாக அவங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கினா தான் வந்து ஆரச்சியல் சோர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு ஸ்டாண்ட்ஸாக வந்து ராக்கல் எனக்ஸ்லேயும் ஆல்மால் எனக்ஸ்லேயும் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வி ஆர் ஸ்டில் டிஸ்கஸிங் வித் தி ஆரச்சியல் அதனால் வீல் ஷார்ட் அவுட் சம்திங் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் ஸ்டில் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஆல்மால் எனக்ஸோ ராக்கல் எனக்ஸோ க்ளோஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு கம்பெனியோட முக்கிய புள்ளிகள் அண்ட் மெயின் கோர் டீம் வந்து இந்த மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க வீல் ஷார்ட் அவுட் சம்திங் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அவங்க வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதோட அவுட்புட்லாம் என்னென்ன வரும் அப்படின்றத மேபி ஃபியூச்சர் வீக்ஸில் வந்து அப்டேட்ஸாக வரும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் என்னோட <laughs> 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 கிராஃபிக்ஸ் கேமிங் கிராஃபிக்ஸ் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஓப்பன் ஜிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் ஜிஎல் அதே மாதிரி உல்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டா ரெண்டு டிரைவர்ஸ் இருக்குது கிராஃபிக்ஸ் டிரைவர்ஸ் அந்த டெக்னாலஜிஸ் ரெண்டு இருக்கு இந்த ஓப்பன் ஜிஎல்லையோ உள்ள உல்கன்னையோ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து சில லைப்ரரிஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பைட்டனில் ஃப்ரேம் ஒர்க் டிஜாங்கோ அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஓப்பன் ஜியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சில லைப்ரரிஸ் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த லைப்ரரி தான் வந்து எஸ்டிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்டிஎல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கேம் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற ஒரு லைப்ரரி நிறைய அந்த இந்த மவுசு கீபோர்டு எல்லாத்தையுமே வந்து ஈஸியாக வந்து அதுக்கு அதில் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் எஸ்டிஎல் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இப்போ வரைக்கும் வந்து அது எஸ்டிஎல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வந்து எஸ்டிஎல் த்ரீ அது அது எஸ்டிஎல் த்ரீக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த எஸ்டிஎல் லைப்ரரி வந்து லினக்ஸ்லேயும் லினக்ஸ்லேயும் ரன் ஆகும் விண்டோஸ்லேயும் ரன் ஆகும் மேக்லேயும் ரன் ஆகும் ஸோ மூணுத்தி மூணுத்துலேயுமே மூணு பிளாட்ஃபார்ம் கேட்ட மாதிரி ரன் ஆகும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு லேயர் மாதிரி லினக்ஸில் ரன் ஆச்சுன்னா அது வந்து ஓப்பன் ஜியல் யூஸ் பண்ணும் விண்டோஸ்ல இருந்தாச்சுன்னா வந்து அது வந்து டேரக்ட் டெக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி மேக்ல இருந்தாச்சுன்னா அது வந்து மேக்கோட அந்த மெட்டல் அப்படின்ற அந்த ஒரு கிராஃபிக்ஸ் என்வரான்மெண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணும் ஸோ நமக்கு ஒரு டெவலப்பராக நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த ஓப்பன் ஜியலோடவோ இல்லைனா டேரக்ட் டெக்ஸோடவோ இல்லைனா மெட்டலோடவோ நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த எஸ்டிஎல மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இது வந்து பேக்ல வந்து பேக் ஹெண்ட்ல வந்து அது வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ணும் ஸோ அதுதான் எஸ்டிஎல் அந்த எஸ்டிஎல் லைப்ரரியோட அடுத்த வருஷன் வந்து இப்போ அடுத்து டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க எஸ்டிஎல் டூவில் எஸ்டிஎல் டூ வந்து இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் மட்டும்தான் அதில் பண்ணுவாங்க அதில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இதுக்கப்புறம் எஸ்டிஎல் த்ரீல தான் வந்து எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் இருக்கு நீங்க 
ஓகே அப்போ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ஸோ அடுத்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் என்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆர்டோர் ஏஆர் டிஓயூஆர் ஸோ இவங்க வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற லேட்டஸ்ட் வருஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேசிக்காக இந்த டூல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு டிஜிட்டல் ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆடியோ ரிலேட்டடான விஷயங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் இந்த மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ரெக்கார்டிங் அண்ட் இது பிளேபேக்கு டிஜே ஒர்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டஃப்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து யூஸ் ஆகும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷன் வந்து நீங்கள் டிஜிட்டலாக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது வந்து லினக்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ இதில் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற வருஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன அப்படி சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டெம்போ சைடில் வந்து நிறைய புது புது அடிஷன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது நியூ டெம்போ வந்து நீங்கள் டிஜிட்டலாக க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நோட்ஸ் வச்சு க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி என்டர்ஃபேஸ் அண்டு அதை எடிட் பண்ணுறதுக்கான இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது இல்லாமல் முக்கியமாக வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ம பர்டிகுலர் மைக்கை ஒரு பர்டிகுலர் ஆடியோ சிஸ்டமோடு நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஒரு தடவை இப்போ ஒரு மைக்கை கனெக்ட் பண்ணி அதில் அல்சா கான்ஃபிகரேஷனோடு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க இல்லை வேறு ஒரு மைக்கா பல்ஸ் ஆடியோ கூட ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது அந்த கான்ஃபிகரேஷனை ரிமெம்பர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அந்த டிவைஸை ப்ளக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது அந்த ப்ரீலோடட் எக்ஸிஸ்டிங் கான்ஃபிகரேஷனை திருப்பி வந்து ரீலோட் பண்ணிக்கும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தாட்டியும் வந்து அதை வந்து இன்ப்ளிசிட்டாக வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை அதனால் இந்த ஏற்கனவே கான்ஃபிகர் பண்ணது அண்ட் எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தது அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ரீமேப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து மோர் ஓவர் இந்த ப்ளக் அண்ட் ப்ளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய என்ஜினியர்ஸ் வந்து இதுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நிறைய கண்ட்ரோல் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய சின்ன சின்ன டெக்ஸ்லாம் இருக்கும் இந்த ஆடியோ ரிலேட்டட்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பட்டன்ஸ்லாம் வச்ச மாதிரி சில டெக் இருக்கும் சில இதெல்லாம் வந்து சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சில இது டெம்போஸ்க்கு வந்து ப்ரீ கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க சில இது வந்து ஆடியோ அண்ட் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப்பை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன கன்சோல்ஸ்லாம் இருக்குது ஆடியோ சைடில் நிறைய இருக்குது ஆக்சுவலி அதில் நிறைய லேட்டஸ்ட்டு மார்க்கெட்டில் இருக்கிற கன்சோல்கெலாம் வந்து சப்போர்ட் ஆட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது ஆக்சுவலி நிறைய பெரிய லிஸ்ட்டு போகுது எந்தெந்த ப்ராண்ட் எந்தெந்த மாடலுக்கெலாம் அதை வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் வந்து காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது அதோடய எடிட்டிங் கேப்பபிலிட்டி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் எம்ஐடிஐ டிவைசஸ் சப்போர்ட் அண்ட் பஃபரில் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது மேபி நீங்கள் ஆடியோ சைடில் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசாக தெரியலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து உண்மையிலே நிறைய ஃபண்ட் ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இவங்க இந்த ஆர்டர் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிஜிட்டல் ஆடியோ ஒர்க் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்து லேட்டஸ்ட்டாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் அடுத்த நியூஸ் என் சைட்லேருந்து ஓகே அடுத்த நியூஸ் என்கிட்ட வந்து என்னென்னா ப்ராக்ஸ்மாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ப்ராக்ஸ்மாக்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு லினக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம அந்த நம்ம டெபியன் மாதிரி அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் வந்து ஒரு டெபியன் பேஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆனால் அதோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து மெயின் ஆக்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹோம் லேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஹோம் லேப்ஸ்னால் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளவே வந்து உங்களோட ஓன் ஒரு ஃபார்ம் அதாவது விர்ச்சுவல் மிஷின் ஃபார்ம்ஸ் ரன் பண்ணுறது நிறைய கற்றுக்கலாம் ஹோம் லேப்ஸ் அந்த விஷயம்லாம் நீங்கள் பண்ணுறீங்க செல்ஃபாஸ்ட் அது ஹோம் லேப்பு அதெல்லாம் இருக்குனாக்கா உங்களுக்கு நிறைய வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின் தேவைப்படும் அப்போ வந்து அந்த அந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வந்து ப்ராக்ஸ் மார்க்ஸ் ப்ராக்ஸ் மார்க்ஸோட வருஷன் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்து ரீசெண்டாக வந்து ரி
என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல அவங்க சொல்கிறதுக்கு ப்ராக்ஸிமேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது வந்து டிஸ்ட்ரி அது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸு ஃப்ரீ அதனால் வந்து வேறு ஒன்றால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதோட வெர்ஷன் எயிட் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே அடுத்த நியூஸ் என் சைடில் வந்து இது வந்து நியூஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஸோ வழக்கமாக இது நான் பண்ணுவேன் நியூஸ்லாம் பண்ணும்போது பேரலாம் வந்து ஏதாவது புது டூல்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஃபே காமனாக ஏதாவது யூட்டிலிட்டி கிடைக்குது அப்படின்னா அதை பற்றி சொல்லுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வாரம் வந்து நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இருக்கிறது வந்து லால் கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெர்மினல் டூல் ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு கமேண்ட் லைன் யூட்டிலிட்டி தான் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேட் கமேண்ட் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் என்ன அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் மற்ற கமேண்ட்ஸ் கூட வந்து பைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் இதோட பேசிக்காக இதோட ஒர்க்கிங் என்ன அப்படின்னா உங்கள் டெர்மினலோட அவுட்புட்டை வந்து ரெயின்போ கலர்ஸில் வந்து ரெண்டர் பண்ணும் அதாவது நார்மலாக இருக்கிற கருப்பு வெள்ளை ஸ்க்ரீன் இல்லை கருப்பு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் பதிலாக நீங்கள் வந்து அந்த கமேண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதோட அவுட்புட் வருது இல்லை இப்போ எல்எஸ் கமேண்ட் பண்ணிங்கன்னா அதை அந்த டேரக்டரியில் இருக்க ஃபைல்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து நார்மல் டெர்மினலில் ஒன்று பிளாக் பேக் பிளாக் பேக்ரவுண்டில் ஒயிட் கலர் டெக்ஸ்டில் வரும் ஸோ இதை வந்து அந்த பிளாக் பேக்ரவுண்டில் இது வந்து ரெயின்போ கலர்ஸில் வந்து டெக்ஸ்ட்டை வந்து ரெண்டர் பண்ணும் ஸோ அது கிரேடியன்ட் மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து எல்எஸ்க்கு மட்டும்தான் கிடையாது இது நீங்கள் எந்த கமேண்ட் கூட வேணால் பைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அது வந்து எந்த அவுட்புட் எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டில் அதாவது டெர்மினலில் வர எந்த ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட்டை வேணாலும் அதால் கலரைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதோட இந்த டூலோட பேர் வந்து லால் கேட் எல்ஓஎல் சிஏடி அப்படின்றது மோஸ்ட்லி எல்லா பெரிய பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் வந்து எல்லா இதுலேயும் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரோஸ்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஏபிடி யூஸ் பண்ணுற வந்து பேக்மேன் ஜிப்பர் எம் அது மாதிரி நிறைய விஷயங்களில் வச்சு நீங்கள் இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஓவர் சப்போர்ட் இருக்கும் ஸோ கலர்ஃபுல்லாக டெர்மினல் ஆக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுருக்கவங்களுக்கு வந்து லால் கேட் வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஒரு டூலாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டெர்மினல் கலர்ஃபுல்லாக ஆகணும்னு நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டூலுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ட்ரை கொடுத்து பாருங்கள் அதே மாதிரி என்கிட்ட அடுத்த நியூஸ் வந்து நான் போகிறேன் அடுத்த நியூஸ் வந்து விசேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு விசேட்ன்றது வந்து ஒரு ஐஆர்சி கிளைண்ட் நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே இப்போ நம்ம மேக்சிமம் வந்து டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஸ்டாகிராம் அது மாதிரி எல்லா எல்லாமே நிறைய இருக்குது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்டர்நெட் அதாவது வெப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நமக்கு இன்றைக்கி தெரிஞ்ச இன்டர்நெட் வந்து வெப் மட்டும் தானே பட் ஆனால் வெப் இல்லாமல் நிறைய இருக்குது வெப்புக்கு முன்னாடி கம்யூனிகேஷனே வந்து எல்லாம் இருந்தது இமெயில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெப்புக்கு முன்னாடி வந்த ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம் தான் ஸோ இமெயிலுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் மெக்கானிசம் இருக்கு அதுக்கு பேர் வந்து ஐஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் ரிலே சாட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஹேக்கர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐஆர்சி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு டெர்மினல் பேஸ்டு டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் நம்ம எப்படி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஐஆர்சி ப்ரோட்டோக்கால் வழியாக வந்து நீங்கள் பெரிய பெரிய சர்வர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது உலகம் ஃபுல்லாக வந்து சர்வர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த மே ஒரு பாப்புலர் சர்வர் சர்வர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிப்ரா லிப்ரா டாட் சாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வர் இருக்குது ஸோ அந்த லிப்ரா சாட் அப்படின்ற அந்த ஐஆர்சி சர்வரோட நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அதில் வந்து நிறைய ரூம்ஸ் இருக்குது நிறைய கம்யூனிட்டிஸ் இருக்குது நீங்கள் உபுண்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உபுண்டு டிஸ்டோக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது ஆர்ச் ஆர்ச் லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர்ச் லினக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி ஃபெடரா யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபெடராக்குன் சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி பிளாக் செயின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது பாட்மேன் அதாவது அந்த டெபாப்ஸு பாட்மேன் அதெல்லாம் யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாட்மேன்ஸுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் கம்யூனிட்டின்றது நான் சொல்கிறது வந்து ரூம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது சேனல்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டிஸ்கார்டில் வந்து நம்ம எப்படி ரூம்னு சொல்கிறோமோ இன்ஃபேக்ட் வந்து டிஸ்கார்டுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக டிஸ்கார்டு எதில் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆ
அது வந்து இன்னும் டெத் ஆகல இன்னமும் வந்து உயிரோட தான் இருக்கு இன்னும் சூப்பராவே இருக்கு ஆஹ் அந்த ஐஆர்சிய நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐஆர்சி கிளைண்ட் வேணும் ஒன் ஆஃப் த பாப்புலர் ஐஆர்சி கிளைண்ட் தான் வந்து நான் சொல்றேன் இந்த விசாட் அப்படின்னு விசாட் அப்படின்ற கிளைண்ட் அந்த விசாட்ன்ற அப்ளிகேஷனோட வெர்ஷன் ஃபோர் வந்து நேற்றுக்கு அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்கலாம் அதே மாதிரி இந்தியால இருக்கிற டெவலப்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்க மீட் பண்ணணும்னா லேர்ன் அண்ட் டீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சேனல் இருக்கு ஸோ லிப்ரா சாட் அப்படின்ற அந்த ஐஆர்சி சர்வர்ல ஆஷ் ஐலெக்சி அப்படின்னு அந்த 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 சேனல்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சென்னையில இருக்கிற ஐலெக்சி குரூப்போட ஐலெக்சி குரூப்போட நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்தியால இருக்கிற மற்ற ஓப்பன் சோர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணணும்னா லேர்ன் அண்ட் ஸ்பீச் அப்படின்ற அந்த சேனலில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கேரளாவில் வந்து டெபியன் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப பாப்புலர் அவங்க வந்து டெபியன் இன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கு ஐஆர்சியில் நீங்கள் அந்த டெபியன் இன்ஸ் போனீங்கன்னா டெபியன் பீப்புள்ஸ் நிறைய பேரை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு கிளைண்ட் தான் வந்து நான் சொன்னேன் ரூபா என்ன ஜஸ்ட் நாம இப்போ வந்து நியூஸ் மட்டும் சொல்லிடுறோம் பட் ஆனால் இந்த நியூஸ் பற்றின டிஸ்கஷன்ஸ்கள் வந்து வார வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு வந்து தம் காஞ்சி லினக்ஸ் பயனர் குழுவோட வாராந்திர கூட்டம் வந்து நடைபெறும் ஸோ அந்த அந்த கூட்டத்தில் வந்து நீங்கள் இணைஞ்சு மேற்கொண்டு இதை பற்றின டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்கும் பேச ஆரம்பிச்சோம்னா நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக பேசுவோம் ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வார செய்திகளை வந்து இதோட நிறைவு செஞ்சுக்கலாம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்